guys uh, welcome all of you to the next part uh, some praise verbs some important praise verbs in the IOE test uh, chào các em uh, cô uh, rất vui được uh, cùng đồng hành các em trong một cái phần tiếp theo nữa đấy là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các cái cụm từ uh, phổ biến hay là các cái cụm từ quan trọng thường xuất hiện trong đề thi IOE ok uh, các em uh, sẽ cùng cô uh, tìm hiểu thêm một số cụm từ nào cụm từ đầu tiên to be satisfied with sau đấy sẽ là giới từ with satisfied là gì uh, chúng ta hiểu là thỏa mãn hay là hài lòng với ai đó hay là với việc gì đó đúng không nhá uh, hoặc là các em có thể sử dụng cụm to be satisfactory nhưng mà sau đấy sẽ là giới từ to cho cô cũng có nghĩa là thỏa mãn hay hài lòng với ai đúng không với ai hoặc là với việc gì rồi, à, ví dụ như ngày hôm nay thì bạn Lan bạn ấy mới uh, thi học kỳ xong đúng không? Nhưng mà bạn ấy không hài lòng bởi cái bài kiểm tra mà bạn ấy đã làm Thì các em sẽ nói như thế nào nhỉ? Uh, Lan, đúng không? Lan, ngày hôm nay đi Thế là trong uh, ngày hôm qua thì các em sẽ chia ở quả thủ cho cô Đấy là to be, các em chia cho cô đồng words, đúng không? Words Satisfied With The English English test yesterday đúng không? nhớ nhá đấy nhớ cho cô là sau đấy sẽ là giới từ words hoặc là em có thể nói là language uh, substitute factory to đúng không? sẽ là dùng to cho cô the English test uh, English test yesterday rồi tiếp theo cô có cụ to be accustomed to something hay doing something là gì nhỉ? Um, quen với cái việc gì đấy Có nghĩa là mình sẽ quen với hành động gì đấy này Hoặc là ngoài ra các em có thể thay to be bằng get Get accustomed to something Ok, hoặc là become accustomed to Nhớ sau đây giới to to cho cô nhé Accustomed to Rồi, ví dụ như là um, cái, cái đôi mắt của tôi ấy, thì bây giờ uh, không có điện đi đúng không một mà uh, một vài ngày mất điện vào buổi tối chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ uh, cái cái đôi mắt của mình nó sẽ quen bởi cái việc là mất điện đúng không quen về bóng tối thì ví dụ các em có thể lấy cho cô này um, my eyes đúng không to be hoặc là get đi ok get hay là got hay là words a custom Và sau đấy sẽ là giới từ to something, ok? To the dark, to the dark Quen với bóng tối đúng không? Đang dần uh, gọi là thích nghi, thích nghi hay là quen với bóng tối Được cho Cụm thứ ba các em học cho cô nào? To be acquainted, acquainted, ok? À, nhưng mà sau đấy sẽ là giới từ with somebody Có nghĩa là quen biết với ai đấy Ví dụ bây giờ mình đi um, uh, dựng một cái cuộc hội thảo hay cuộc họp hay là đi đâu đấy đúng không đi đâu đấy lạ lạ chẳng hạn mình quen biết với một người bạn mới đúng không thì các em sẽ dùng là um, I đúng không I này I was acquainted with Lan đúng không with Lan in the meeting yesterday Tôi uh, quen biết Lan trong cái cuộc họp ngày hôm qua đúng không? Nhá, các em lấy ví dụ ra để chúng ta nhớ cho cô Đầu tiên nào to be, sus, uh, to be satisfied with Hoặc là to be satisfied to Nhớ chưa? Tiếp theo là to be accon, accustomed to Hoặc là to be acquainted with Nhớ nhá, nhớ các từ giới từ cho cô Tiếp theo là to be afraid of Là gì? Sợ đúng không? Sợ cái gì đấy này Of something hay là sợ làm gì of doing something sợ hãi sợ cái gì đấy đúng không ví dụ tôi nói là tôi rất là sợ rắn I'm afraid of snakes ok hay là tôi sợ làm bài kiểm tra chẳng hạn à, hay là tôi, uh, tôi tôi sợ đi đâu đó một mình chẳng hạn đúng không ví dụ uh, hoặc là tôi sợ bóng tối đi nhá I'm um, afraid of the dark ok em có thể lấy ví dụ cho cô nhá rồi tiếp theo cô có cụm to be anxious about à, có nghĩa là gì nhỉ lo lắng về lo lắng về một cái gì đấy hoặc lo lắng về việc gì đấy nhá lo lắng 
lo lắng bằng cái từ worried about, okay, worry about, to be anxious about something, and doing something, được chưa? Đấy. À, mình uh, nói là uh, my mother hay là my mother was anxious about her baby uh, about my baby my baby sister when she was at work có nghĩa là gì nhỉ mẹ tôi thì rất là lo lắng về cái cái em em gái tôi đúng không my baby sister là gì cái em gái mà chắc là đang còn rất là bé đúng không khi, khi mà mẹ tôi đi làm đúng nhở có nghĩa là để ở nhà cho ông bà trông thì uh, cũng hơi hơi lo lắng một chút đúng không nhá các em có thể đặt vào tình huống cho cô để chúng ta dễ nhớ anxious about to be anxious about nhá rồi tiếp theo cụm này các em đã biết rồi to be good hoặc là bad at là giỏi hay là không giỏi về cái gì đấy ví dụ như cô nói là bạn nga bạn ý giỏi tiếng anh chẳng hạn thì cô sẽ nói là nga is good at english ok hay là bạn nam bạn ấy không giỏi toán chẳng hạn thì các em sẽ nói như thế nào nhỉ nam isn't good at math hoặc là nam isn't bad is bad at math ok uh, các em có thể lấy ví dụ cho cô nhé nga is good at english Nhớ cho cô là tốt hay là giỏi về cái gì đấy à, Hoặc là không tốt hay là không giỏi về cái gì đấy nhá Các em sẽ dùng giới từ áp cho cô này Rồi lát nữa mình sẽ học cái cụm đấy là to be good hay là bad for something Thì nó lại mang ý nghĩa khác nhá Rồi cụm tiếp theo nào To be capable of doing something là gì? Capable Mình hiểu là có cái khả năng làm gì đấy Capable To be capable of Sau đấy là giới từ of Có khả năng khả năng làm gì đấy. đấy? Ví dụ tôi nói là bố tôi thì có khả năng hay là mình hiểu có khả năng có nghĩa là có thể làm một cái việc gì đấy đúng không? Uh, my father is uh, capable of of uh, repairing machine là gì? Bố tôi thì có khả năng trong cái việc là sửa chữa máy móc đúng không? Nhá, các em có thể viết cái ví dụ cho cô nào. My father is to be đúng không? capable of repairing sửa chữa này machine sửa chữa máy móc đúng không? đấy rồi tiếp theo cô có cụm to be contrary to có nghĩa là tương phản hay trái ngược có nghĩa là bây giờ mình nói hai cái vấn đề gì đấy nó tương phản nó trái ngược nhau uh, thì các em sẽ sử dụng to be contrary to cho cô nhá Ok, à, tương phản hay là trái ngược có thể lấy ví dụ ra Rồi, tiếp theo cô có cụm to be different from Nhớ nhá, cụm này các em đã học, à, đã gặp rất nhiều rồi nhá Và trong đề thi cấp trường thì cũng hay xuất hiện rồi Mà cô cho các em ôn lại nhá, để chúng ta không quên To be different, sau đấy là giới từ from From something or somebody Có nghĩa là khác với cái gì hay là khác với ai đúng không? Khi mà mình so sánh giữa hai vật với nhau thì là khác với cái gì Còn người thì mình nói là khác với ai đó Hay là hành động thì mình cũng so sánh được nhá Rồi, uh, các em có thể nói là gì? Um, my mother is different from my sister Có nghĩa là gì? Mình nói là mẹ tôi thì khác với chị gái tôi Có thể nói là khác về tính cách này hay là khác về ngoại hình chẳng hạn Đúng không? Đấy nhá, các em sẽ nói cho ngôn nào Hoặc là Lan is different from her sister Ok chưa? Rồi, different from, nhớ nhá Tiếp theo cô có cụm to be equal to là equal bằng đúng không? Mình hiểu là ngang bằng với cái gì? Uh, something hay là somebody ngang bằng với cái gì hay ngang bằng với ai? Ví dụ uh, ngang bằng uh, mình nói là cái cái trình độ trình độ của bạn A và bạn B ngang bằng nhau chẳng hạn hay là cái kiến thức đúng không? Uh, their knowledge is uh, sorry hay là cái từ um, cái khả năng nói tiếng Anh đi đúng không? khả năng là gì? À, hay là kỹ năng tiếng Anh đi 
learns uh, English skill learns English skills is uh, equal to nga English skill kiểu thế đúng không các em lấy ví dụ cho cô nhé và nhớ là to be equal to sau đấy là giới thực thu cho cô rồi tiếp theo cô có cụm to be essential for các em các em có nhìn thấy cái cụm này quen không nhỉ essential cần thiết đúng không mình hay thấy trong các cái quảng cáo đấy đúng không họ có những cái um, hay là trong các cái sản phẩm của chúng ta đúng không Hà, sản phẩm mà chúng ta hay mua ấy essential có nghĩa là gì nhỉ cần thiết nhá cần thiết được chưa cần thiết cần thiết này cái gì uh, for some thôi ví dụ như là cô nói là bây giờ một cái công việc mới đúng không các bạn cần uh, sau này các bạn lớn lên các bạn đi uh, làm việc chẳng hạn thì uh, một số công việc họ cần uh, kinh nghiệm đúng không thì mình nói là kinh nghiệm thì rất là cần thiết cho cái công việc này đúng không đấy uh, experience học luôn uh, từ mới này nhé experience experience It's very, đúng không? Rất là cần thiết này It's very essential For uh, This New job mình, Cái công việc mới này Nhưng mà có thể mình nói ra cái công việc Cụ thể đấy là công việc gì Ví dụ như là Translate English chẳng hạn Ví dụ như là công việc dịch tiếng Anh đúng không? Dịch ấy, nhá, biên dịch ấy Rồi tiếp theo cô có cụ to be famous for something Ok, là gì? Famous là nổi tiếng đúng không? Các em đã biết từ famous là nổi tiếng rồi nhá Nhưng mà uh, chúng ta nói là ai đó nổi tiếng về cái gì này Hay là một đất nước nào đó nổi tiếng về cái gì Thì các em sẽ sử dụng giống từ for đằng sau cho cô Đằng sau cái từ famous nhá Đấy là gì? Uh, cô nói là Việt Nam thì nổi tiếng về cái gì đấy về rất là nhiều thứ đúng không ví dụ về uh, con người này về văn hóa này về các cái um, địa điểm du lịch này đúng không uh, Việt Nam uh, is famous for Hạ Long Bay or and uh, Hội An ok Hội uh, An Sin Toys or Hội An ví dụ thế đúng không uh, phố cổ Hội An rất là nhiều nữa rất là nhiều các cái uh, di tích lịch sử hay là các cái danh lam thắng cảnh nổi tiếng nữa ok uh, hay là uh, cô nói là anh ấy anh ta này is famous for his new novel đây À, anh ấy thì nổi tiếng về cái cái cuốn tiểu thuyết mới của anh ấy đúng không? Hay là gì? Um, một ca sĩ nào đấy đi, nổi tiếng về bài hát nào đấy đúng không? Uh, ví dụ như là bây giờ đang có bài gì nổi tiếng nhỉ? Hay là bài um, uh, nhóm One Direction mà kem hay nghe nhạc Ông Mỹ đúng không? Đấy là gì bài What Makes You Beautiful Đúng không? Điều gì làm bạn trở nên xinh đẹp ấy Thì cô nói là One Direction is famous for A song called What Match You Beautiful Được chưa? Các em có thể lấy thể lấy um, rất là nhiều các cái ví dụ uh, ra cho cô nhé One Direction Direction Is famous For a song Một cái uh, nổi tiếng, một cái bài hát mà tên là gì đấy? What Match What Match You beautiful Đúng không? Nhá, lấy ví dụ ra cho cô Tiếp theo cô có cụm to be good hoặc là bad for Các em so sánh với cái to be good hoặc là bad up đằng bên kia cho cô Và cái kia là giỏi hay là không giỏi về cái gì đấy Còn cái này là tốt hay là không tốt cho cái gì đấy nhá Tốt này, một bên là tốt À một bên là giỏi, một bên là tốt đúng không? Tốt hay là không tốt cho cái gì hay là cho ai hay là cho ai nhá ví dụ cô nói là à, uống nhiều nước drink much water is good for our health là gì uống nhiều nước thì tốt cho sức khỏe của bạn đúng không hay là um, thuốc thuốc lá thì không tốt cho sức khỏe của bạn đấy là gì smoking cigarettes is bad for your health ok các em lấy ví dụ ra nhá smoking cigarettes Is, isn't, các em có thể sử dụng uh, dạng phủ định đi Isn't good hoặc là isn't bad For our health Được chưa? Rồi, tiếp theo cô có cụm to be fun of là gì? Thích, đúng không? Nó sẽ bằng động từ enjoy Hay là bằng động từ like Thích, đúng không nhỉ? 
đấy ví dụ tôi thích uh, ăn đồ biển chẳng hạn I'm, uh, I'm fond of uh, eating seafood ok lấy ví dụ ra nhé hay là cô có cũng to be keen on something uh, doing something là gì uh, keen kem hiểu cái từ này nó có nghĩa là kiên nhẫn nhá kiên nhẫn hay là mình hiểu là kiên nhẫn hay là say mê đúng không say mê hay là kiên nhẫn làm cái gì đấy hay là say mê vào công việc gì đấy đúng không có thể lấy ví dụ ra cho cô cái cụm này thì mình chỉ cần nhớ sau đấy là giới từ gì to be fun up to be keen on nhớ nhá tiếp theo cô có cụm to be made up và to be made from ok các em phân biệt cho cô nào to be made up và to be made from là Uh, đầu tiên to be made up. Cô có một ví dụ nhá thì các em sẽ thấy dễ dàng hơn này. Uh, self cái giá đúng không? Cái giá hay mình nói book self cái giá là sách đúng không? Là self cái giá này is made of wood. Và ở đây cô có một ví dụ nữa đấy là giấy, giấy thì được làm bằng gỗ, từ gỗ đúng không? Một cái là được làm bằng và một cái là được làm từ nhá. A uh, paper is made from from wood. Này được làm từ này. Này được làm bằng đúng không? Bằng. Rồi, các em xét hai ví dụ này thì các em thấy khác nhau như thế nào nhỉ? Chữ uh, made ở và made from nó khác nhau như thế nào? Nhá. chúng ta hiểu này cái sách cái giá sách đúng không thì nó được làm bằng gỗ có nghĩa là khi mà ra sản phẩm ấy thì uh, cái chất liệu của nó không bị biến đổi so với ban đầu đúng không đúng không nhở khi mà từ cái cái tấm gỗ thì mình đóng lên cái giá sách thì nó cũng không thay đổi nhiều đúng không nó vẫn là gỗ đúng không nhở còn giấy được làm từ gỗ thì cái trang giấy của chúng ta đúng không cái trang giấy thì nó được Uh, gọi là biến đổi so với từ cái 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 cây gỗ của chúng ta rồi đúng không họ đã qua rất là nhiều công đoạn đúng nhở có nghĩa là cái chất liệu làm nên vật nó biến đổi so với trạng thái ban đầu thì là các em sẽ sử dụng made from cho cô còn không bị biến đổi từ cái chất liệu ban đầu là 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 gỗ thì các em sử dụng made of cho cô nhá nhớ nhá rồi rồi tiếp theo cô có cụm to be proud of là gì sao để giống như nhớ nhớ cho cô là to be fun of to be proud of nó khác nhau nhưng mà nó tìm sử dụng ọp nhá có nghĩa là tự hào tự hào về cái gì hay là tự hào về ai đúng không về ai of somebody đúng chưa ví dụ như là tôi học rất là tốt tôi giành được nhiều điểm tốt thì bố mẹ tôi thường rất tự hào về tôi đúng không my father uh, sorry my parents is proud of me because i have some good marks at school ví dụ thế nhá ok uh... Tiếp theo các em nhìn vào cụm này cho cô nhá To be interested Và sau đấy sẽ là giới tự in Có nghĩa là gì nhỉ? Quan tâm đúng không? Cụm này các em đã được học phần 1 rồi Đúng nhá Nó bằng cái cụm là see about hay là see to Đúng không? Đấy là quan tâm In something hay là doing something Được chưa? Quan tâm hay là thích thú làm cái gì hay là quan tâm tới cái gì đấy 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 à, Tiếp theo cô có cụm to be excited Và sau đấy là giới tự about Nhớ nhá Interested in này, excited about Nhớ cho cô Cũng là gì? À, thích thú hay là sôi nổi với cái việc gì đấy Các em có thể lấy ví dụ ra cho cô nhé à, Ví dụ như là cô nói là My parents My parents is, à, Sorry, are đúng không? Are excited Hay là are interested in cũng được nhé about uh, watching ví dụ xem phim cô dâu 8 tuổi ấy. Uh, rất là thích thú khi mà xem phim cô dâu 8 tuổi hay là dành cái sự quan tâm đúng không watching uh, cô dâu 8 tuổi là gì nhỉ Ed. các em sử dụng một cái danh từ ghép cho cô nhá Ed year old uh, year, old, year old, right đúng không phim phim được chưa đó, lấy ví dụ phong phú để chúng ta dễ nhớ nhá tiếp theo là cô có to be jealous or là gì nhỉ uh, ghen tị hay là tức giận về cái gì đúng không ghen tị về cái gì đấy ví dụ như là uh, uh, bây giờ cái cái đức tính này rất là xấu đúng không đấy các em có thể uh, lấy ví dụ hoặc là nhớ cho cô là to be jealous sau đấy là giới từ of nhá sau đấy là giới từ of 
Rồi tiếp theo cô có cụ to be ready for Sẵn sàng cho cái việc gì đấy Sẵn sàng cho việc làm gì đấy hoặc công việc gì đấy này For something or uh, doing something <cười> Sẵn sàng đúng không? Sẵn sàng cho việc gì hay cho cái gì nhá uh, uh, The meeting is ready uh, for sorry Các em lấy lại ví dụ cho cô này là gì? Tất cả mọi thứ đều đã được sẵn sàng trong cái cuộc họp để cho nó bắt đầu đúng không? All à uh, everything is ready for the meeting today. Được chưa? Rồi, tiếp theo cô có cụm to be responsible for là gì? Chịu trách nhiệm về cái gì đấy nhá. Chịu trách nhiệm về responsible for. Chịu trách nhiệm về đấy là gì? Um, anh anh ấy thì chịu trách nhiệm về thiết kế ra một cái hay là làm ra một cái dự án mới đúng không? A designing he is responsible responsible for thiết kế ra hay là uh, tạo ra đi for making uh, hay là for designing a new house ví dụ thế nhé chịu trách nhiệm thiết kế ra một cái ngôi nhà mới thiết kế uh, về mặt uh, vẽ vời đúng không kiến trúc sư ấy đúng không họ thiết kế ra các cái căn nhà này ok tiếp theo cô có cụm to prevent somebody from doing something hay là from something được chưa đấy là gì ngăn cản ai đó khỏi cái việc làm gì đấy đúng không nhá ngăn cản Ví dụ là à, bố mẹ mình thì à, có một bạn bạn ý rất là ham chơi điện tử chẳng hạn thì bố mẹ bạn ý ngăn cản bạn ý khỏi cái việc chơi điện tử đúng không? Nó à, chiếm rất là nhiều thời gian, không còn thời gian để học thì chúng ta sẽ lấy ví dụ là His parents prevented him from playing games Ok, ví dụ thế Hoặc là à, bây giờ cô nói là anh ta à, bố mẹ à, không có gì ngăn cản được anh ta uh, chia tay với cô ấy, với cô ta chẳng hạn nhá no friend ok no friend prevented prevented him from uh, from breaking up breaking up with her không có gì Uh, ngăn cản anh ta chia tay với cô ta được chưa? rồi tiếp theo cô có cụ to spend time or money on something là gì nhỉ? Uh, dùng hay là sử dụng thời gian vào cái việc gì đấy nhá và nhớ cho cô này sau động từ spend nếu như mà có động từ đằng sau đây thì các em sử dụng ở dạng verb in cho cô và nếu như có danh từ thì các em sử dụng với từ on nhá đấy ví dụ này uh, she đi cô ấy này đã dùng spend Five hundred thousand dong on a new dress. Sử dụng năm trăm nghìn cho một chiếc váy mới đúng không? Nhá. Rồi tiếp theo cụ mà to work as sau đấy là nào? Làm việc như là một một cái vị trí nào đấy thì chúng ta hiểu là nghề nghiệp đúng không? Nói về nghề nghiệp này. Ví dụ như là my my mother. My mother works as a uh, doctor in a hospital. Làm uh, có nghĩa là mẹ tôi làm nghề bác sĩ đúng không? Nhá. Yeah. Uh, tiếp theo cô có cụm to work for a company là làm việc trong một công ty nào đấy. Ví dụ, ví dụ là my father works for a um, gì nhỉ? A company. Ví dụ um, một cái công ty xây dựng chẳng hạn đúng không? Ví dụ thế nhá. Rồi tiếp theo cô có cụm to work for a living là làm việc living là lối sống nhá thì mình hiểu là làm việc để kiếm sống cho cô làm việc để kiếm sống nhá à, rồi tiếp theo cô có cụ chữ old razor sau đấy old razor sau đấy là nếu như là động từ thì kem 
giữ nguyên cho cô Operator sau đấy là động từ giữ nguyên này và than sau đấy là sẽ là từ than bot bear có nghĩa là thích hơn nhé thích thích làm gì hơn làm gì thấy chưa đấy à, và nếu như mà ở đây là danh từ thì bên này cũng là danh từ mình thể hiện cái sự tương đồng ấy thích cái gì hơn cái gì nhá hoặc là các em nhớ luôn cho cô một cái cấu trúc tương đồng của operator than sẽ là prefer đúng không cũng là thích hơn đấy prefer nhưng mà không phải là verb be nữa mà sẽ là verb in verb in và chúng ta không sử dụng từ gian nữa mà là to nhớ cho cô to verb in. hay là prefer now to now thích cái gì hơn cái gì hay thích làm gì hơn làm gì được chưa ví dụ này bạn, uh, bạn lan đúng không lan uh, raider old raider um, read reading than à uh, sorry read được chưa read read box than um, play game Đấy là bạn Lan thì thích đọc sách hơn là chơi game, đúng không? Bây giờ các em sẽ nói lại với cái từ prefer này như thế nào nhỉ? Lan prefers uh, uh, reading books than playing games Được chưa? Nhớ cho cô nhá Tiếp theo cô có cụm to keep on Sẽ bằng go on Là gì nhỉ? Tiếp tục Nhớ cho cô nhá Tiếp tục Nó mang nghĩa bằng cái từ continue đúng không? Continue Tiếp tục Bây giờ cô nói là anh ta tiếp tục làm việc ở cái công ty đấy, đúng không? Nhá và nhớ cho cô là sau keep on, sau go on sẽ là cộng với verb in cho cô Tại vì on này là giới từ, đúng không? Nhớ chưa? Cô hay nhắc lại mà Rồi, cô ở cụm 29 nào To make up one might Make up Ví dụ như mình cụm make up là gì? Trang điểm, đúng không? Mình hay nói là make up đấy, đấy. Nhưng mà cô có make up one's mind 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 là cái cái uh, suy nghĩ đúng nhở thì có nghĩa là mình sẽ uh, làm thế nào để mình sắp xếp lại cái suy nghĩ của mình để đưa ra quyết định đúng không và nhớ cho cô là cái cũng make up one mind mind này là đưa ra quyết định được chưa nó sẽ bằng gì động từ decide của chúng ta đấy đưa ra quyết định này và once ở đây là là các cái um, tính tự sở hữu của chúng ta đúng không nhá rồi nhớ cho cô tiếp theo cô có cụm to burst into tear là bật khóc nhá bật khóc đấy, ví dụ như bây giờ cô nói là cô đang xem một cái bộ phim uh, nào đấy bộ phim tình cảm đúng không và đến cái đoạn mà uh, một cái đoạn gì đấy cô bật khóc lên chẳng hạn một cái đoạn cảm thấy là uh, thương cái nhân vật trong bộ phim chẳng hạn cô sẽ là Uh, burst into tears Các em có thể lấy ví dụ thay cho cô nhá Là ai gì nhỉ? I, um, when, I, uh, when I saw that uh, loving film I burst, I burst into tears Ok, nhớ cho cô nhá Đây là một số các cái cụm mà uh, nó thường 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 hay xuất hiện nhá uh, Cụm interested in, excited about Ok hay là jealous ở đây là các cái cụm mới nhá thì các em nhớ cho cô nó có thể là xuất hiện trong cái đề thi quận của các em nhá ok chúc các em học tốt see you guys